婷，梦婷，梦婷，梦婷，你终于醒了，我终于等到这一天了，五年了，我等了你五年了，我每天都去医院看你。我跟你说话，可是你都不理我。但是我相信，我相信你一定会醒，一定会醒的。对不起，委屈你了。醒来就好，醒来就好。妈知道你回来。他一定会很高兴的，你知道吗？他天天盼着你，头发都白了再去做检查，让医生了解一下详细的情况。嗯，你就安排吧。嗯，妈，好久没吃你做的饭了，我饿了。你等着吧，妈妈去给你做啊。你们快坐吧。你怎么在这儿？妈咪呢？这么巧啊！我带兔兔来打疫苗，没想到遇到你们。我陪梦婷来做进一步的检查。在玩什么？叔叔，不要打针好不好？不要打针啊！托托啊，男子汉干嘛不打针呢
打针才会身体好啊，好，好不好？好。你在玩什么？给我看看。孟婷的家属，请进。我进去啊。安安，我能跟你一块进去吗？啊，好啊。托托，跟叔叔好好玩啊。哎，打他，打他，打他！哎，之前你是跟我说，他这里是有血块压迫到神经，所以不适合开刀。那现在呢？血块没了，可能是被身体的组织吸收了。哦，所以梦婷才会醒过来。啊。那他会记得以前的事情吗？这很难说哎，还是要继续详细做个检查，继续追踪。嗯、孟先生昏迷了五年了。许多状况目前还不确定，他可能记忆力会减退，哦，理解力跟反应力会变慢的情况会出现。可，可是他认得我，他为什么会记不得以前的事情呢？这可能是脑部受损失去记忆，也可能是受创后压力症候群，不记得造成创伤过的记忆。那以后呢？以后他会想起来吗？这谁也不能保证。要看病人日后恢复的情况。只要梦婷能够醒过来，就算是失去一部分的记忆，我觉得这都是不幸中的万幸。不要强迫他去回想，要让病人哦有耐心慢慢来。那我会开些药，让他试着恢复记忆。好。那有什么问题再回来复诊。嗯。嗯，安、啊、安，那我先出去了。哦，谢谢。那我等一下就去楼下拿药。哎，看到没有？看到没有？我厉不厉害？走了。走。对，打掉，打掉他。我赢了，我赢了。怎么样，托托？叔没骗你吧？叔玩这个游戏最厉害了。叔叔，你过敏啊？对啊。妈妈说不能用鼻子，鼻子会歪歪的。会歪歪啊。这样是不是这样？对，你看是不是这样？对，那你呢？我，哈哈哈天哪！明明一眼就能看得出他们是父子，为什么？为什么托托的亲生爸爸就在眼前，却不能相认？托托，我们要走了，要去打针了。托托，打针不害怕，好不好？好，要坚强，好不好？好，拜拜，拜拜，再见一切都没有变过，你看看还有什么需要的，跟我说。说的什么话？这都是我应该做的。车祸的时候，如果不是你拼命保护我，你也不会伤得这么重啊。是吗？那也是我应该做的。能让妈称赞你，可以想象，这么多年你付出了多少心力，辛苦了。我只是做好我分内应该做的事情。你真的不记得车祸前发生什么事了吗？什么事儿啊？我提出暂缓婚礼的要求，让你分心。
没有注意到对面转过来的大卡车，而你为了保护我，所以受重伤。你为什么要提出暂缓婚礼啊？这一切都来得太快，从妈安排订婚到结婚，我都没有时间好好的思考。我甚至开始怀疑，我们是真的适合吗？还是只是因为妈的安排而结婚的？我觉得用这样的心情嫁给你，对你来说并不公平。所以我跟你说，我需要时间好好想一想。那现在，你想好了吗？你放心，我也需要时间，需要时间去恢复记忆。你可以在这段时间里好好想一想，做好准备，等一切都恢复正常，我们再来考虑结婚的事情，好吗？嗯。你先休息一会儿。我先出去我回来了，啊，怎么了？不是送画去画廊吗？怎么看起来心情不太好的样子？画廊经理说，看上安那幅画的人还不死心，他又提高了两成的价钱，问你有没有改变主意。我不是说过了吗？那幅画是非卖品，多少钱都是一样的。以后这种事情啊，你就自己回答他好了，不用再来问我了。我啊，就知道你会这么说。干嘛？怕我的画卖不出去会饿肚子啊？放心吧，我还有很多画，别人都要的，我们绝对有收入。我不是烦这件事。那还能有什么事啊？台湾那边有人邀请你去开画展。谁邀请我开画展？是康林。说穿了，应该是安安。安安。是安安的饭店，是傅康林，代表天福集团提出的邀请。什么？梦婷醒了。嗯。什么时候的事、啊？就昨天。我到现在还是一团混乱，但我想到，目前最要紧的，就是要赶快终止跟中和那边的联系。这个画展说什么都不能办。可是，他们的传真已经发过来了。他们一接到我的邀请，就立刻做了回复。方平现在是中赫的经纪人，他也同意中赫过来开画展。孟婷她婚了五年，现在好不容易醒过来了，我必须要带着我的承诺跟孟婷走下去。康林，别人不了解，但是你应该很清楚，带着一份愧疚与不安，也许得不到真正的平静与幸福，可是我别无选择。孟婷是你最好的朋友
，你也希望他恢复健康、正常的生活吧？他好不容易可以重新来过。哎，总经理在找你，跟我一起去见梦婷吧，他一定很高兴可以看到你。好，艾丽、哦，这是画展的企划案，帮我送到房间，千万不要让其他人看到。哦、你千万说好哦，因为现在还没有决定到底要不要办。知道了，走了。好。眼睛长在头顶上了，我没看见，对不起哦。哎，董事长，这你不能。这是什么？江中鹤。如果那位夫人喜欢这幅画，我愿意贱卖。但是这组画是四幅相连的，所以我有一个条件，您必须同时买这四幅画。<笑>我李朝香，还真是有远见。才短短几年时间，这个年轻人就小有名气了。董事长，这个画展我们还没有决定要不要办呢。饭店自从失火以后，饭店的生意明显下降，周边的饭店一个个都开起来了。咱们的饭店已经没有以前的荣景了。也许举办这次画展。能让我们的生意有所提升。去，把孟婷叫到我办公室里来。这，快去，我们有事商量。去吧。哎，惨了惨了，这下又要热闹了梦婷。一起守着这个饭店，等我醒来，你却不见了。你去哪儿了？我，他到瑞士进修去了。好，过去就过去了，我不再追究。但是你回来了就不许走，这家饭店需要你。可是没有可是，你这个人就是想的太多。你我是兄弟，别离开我，和我打一场硬仗。只要你需要我，我一定全力以赴。哎哎，怎么了，董事长？要见总经理。见我？在哪儿？他在办公室。正好，我去见妈，顺便说说你回来上班的事。先别说吧。为什么？嗯，我还有一点私事要处理，给我一点时间。我回来上班的事，不用这么急，在今天说吧。好吧。哦，对了，安，妈说想在今天下午欢迎我回饭店的欢迎会上，宣布你我的婚期。啊，当然。
只是宣布，我希望你能理解妈的想法。希望哎，让董事长拿走了。他说和总经理商量画展的事，怎么办？别着急，看情况再说。我儿子这几年真是吃苦了。妈，有你和安照顾我，我很快就会胖回来的。其实，你跟安才是受苦的。我的儿子啊，不仅命捡回来了，人也好像变了一个人，嘴也甜了，也会体贴人了。妈，我有着五年的空白。要不是你和安，我可能永远都不会醒过来，也就没有今天。在我眼里，妈永远都不会老。没想到，你也长出白头发了。像安安那么一个柔弱的小女孩，如今也变成了女强人，这都是为了我。妈，你放心，我这一次一定努力工作，好好的接管饭店，让你过上悠闲放心的日子。儿子啊，你知道你能这样，妈有多开心吗？我觉得这一切。都像是老天爷补偿给我的，都是，都好像。这个年轻画家到法国，才五年时间，就成了当地很有名的一个华裔画家，而且还得了好多的奖。我们饭店到处挂的都是他的画，我原本以为只能做装饰画用，但是现在不同了。你怎么了？没什么，妈。这个企划
，你比我聪明，快点想想办法、啊。要不然这样，我们帮总经理找一个女朋友，要是他有新的喜欢的人呢，安安跟钟赫在一起，也许他就不那么难过了。<笑>哎呦，你不要这样含情脉脉的看着我嘛！现在又不是我们谈情说爱的时候，我们要先帮安安解决问题啊！哎，你去哪里啊？躲避噪音。哦，可是欢迎会马上要开始了，你不参加啊？哦，算了，反正董事长也不想看到你。嗯，天福集团总经理孟婷在病床上躺了五年后，奇迹似的苏醒了。今天，天福集团董事长李朝香不但替他举办了盛大的欢迎会，同时也宣布了他的婚期。以下是现场报道：今天是我重回天福集团的日子，在这里我要感谢两个人，一位。是对我有养育之恩的母亲，还有一位，是一直守候着我，我深爱的未婚妻。是他们，给了我第二次生命，所以，我孟婷，用生命承诺，从今天开始，我会用余生，为这两位伟大的女人，而活。谢谢你们。妈妈，不要哭！你在哭什么？你一开始就知道会是这样的。你认识他的时候，他就已经有未婚妻了。江河，你醒醒吧！你哭什么？妈妈，不要。多多不要怕，妈妈做错事情了，妈妈在惩罚自己。那做错事情要改吗？对不起，多多，妈妈对不起你，妈妈对不起你啊，多多。喂，康林吗？是我。孟婷是不是清醒了？陆姐，你怎么知道？消息传的还挺快的。啊，我告诉你，江河现在在台湾，你赶快去帮我看看他。怎么了？哎呀，这个事情五年前就该解决的，就因为一场车祸，延续到现在已经五年了。这个问题并没有因为时间而解决，反而让这个问题越来越复杂了。陆姐，你在说什么？托托是孟婷的孩子。什么？托托是孟婷的孩子？怎么会这样？那王志刚知道吗？王志刚知道孩子不是他的，但是他不知道孟婷是孩子的爸爸。怎么会这样？陆姐，你们到底还有多少秘密没有告诉我？当初我就不该鬼迷心窍，为了玛格丽特帮你们打击李朝香。你现在讲这些话已经没有用了，我已经知道错了，行吗？当初我也是被詹森利诱惑，我现在唯一感到抱歉，感到最遗憾的就是你跟江河，尤其是江河，他这么信任我，支持我，最后落得这样的下场。康利，我真的拜托，赶快去帮我看看他好吗？我知道了。不过陆姐，不管怎么说，这件事你都有责任。把整个事整理出头绪，面对李朝江，把问题解决清楚。我看你最好能来一趟台湾。就这样，拜拜。
在做不动，小的又太小，好不容易养大一个女儿，又嫁那么远，难得回来。我只有两只手，哎，家里那么多事，我是要怎么做啦？嗯，我、啊、怎么在哭？你是谁啊？你又来做什么？啊，不好意思，我是江河的朋友，请问江河在吗？样啦，偷偷来，偷偷来哈！阿妈抱哈，来乖。哎呦，哎呦！托托的事，陆姐已经告诉我了。如果你需要什么帮忙的，尽管跟我说。这件事。没有人能帮得了我，我只是害人害己，自作自受。可是托托，托托是无辜的，你知道吗？莫迪醒过来第一眼看到的是谁？是托托，是他的亲生儿子。你能说这不是冥冥中安排好的吗？我看到他们父子相见，却不能相认。他们两个在一起的模样。有些事情真的很难说清楚，不过我相信，应该还是会有转机的。转机？哪有什么转机、啊？孟婷要跟安安结婚了，我也嫁给了志刚。孟婷跟托托父子俩相认，是不可能的事情。那孟婷知道拓拓的事吗？你有跟他提过吗？孟婷出车祸那天，陆姐跟他说了我怀孕的事情，之后他就出了车祸。这么说，孟婷出车祸是因为受到陆姐的刺激？不是的，陆姐没有故意刺激孟婷，她是为了我好，车祸只是意外。好，这样的话，那我去找孟婷谈一谈。可以，孟婷现在的记忆是不连贯的，车祸前的事情她都不记得了。如果告诉她，把事情闹开，受伤害最重的应该是拓拓。我绝对不允许任何人伤害拓拓我帮你约医生好不好？这份企划案是你跟康林做的，对吗？嗯。我想知道，我在医院昏睡的这五年，康林为什么会离开饭店，会离开我，去瑞士进修？这五年到底发生了什么事情，是我不知道的。
，你还记得玛格丽特吗？陆依依，在你车祸后不久，饭店就失火了。你之所以回到大连去开服装公司，这一切都是陆依依、江河。还有康林的巧思安排，目的是为了让詹森并吞天赋集团，把妈架空。妈还发现，康林就是傅明生的儿子。找你谈谈行吗？康林，阿已经把你为什么要离开饭店的事情都告诉我了。对不起，孟婷，你把我当做最好的朋友，我却这么对你。在美国念书的时候，我并不知道你是孟浩东的儿子。你妈妈当初买下了天福集团，转手就把玛格丽特卖给了王志刚。你父亲受不了打击，跳楼自杀，而我父亲也一语成疾，拖了没几年之后也去世了。陆依依一直觉得你父亲是被你母亲逼死的。所以，当他知道我在饭店工作之后，他许诺我，可以帮我把玛格丽特的专利权拿回来。只要李朝香一垮，你就能够拿回你的玛格丽特。你收到的那些报纸，是我寄给你的。这是怎么回事？你不是说我爸是心脏病死的？陆依依，要江河出面说服你去大连创业，可是我们万万没想到，事情会发展到不可收拾的地步。后来，杰森想吞并饭店，趁你车祸昏迷，我们都在大连的时候找人纵火。李朝香撑不了多久，我真的无法接受他这么卑鄙的手段，于是跟他翻了脸。他就在董事长面前说出我的身世。我永远不要再看到你，你走。董事长就把我开除了。那玛格丽特呢？你们计划了这么多，最终拿到她了吗？玛格丽特现在已经不再幸福了。她在市场上经历了两三次的改良。现在，就算我拿回来，对我也没有任何的意义。况且，江河和王志刚的公司经营的有声有色，他们比我，更能把玛格丽特发扬光大。这么说，你把一切都放下了。我把你们害成这样，哪有什么资格谈放手？我现在想做的，就是如何弥补我过去犯下的错，如何让你，还有董事长，原谅我当初愚蠢的行为。康林。你做的一切，我能理解。今天，我带我妈向你道歉，孟婷。你不怪我们孟婷，我辜负了你的信任，更辜负了我们之间的友谊。康林，所有事情的缘由，都是因为我爸。我妈，还有陆依依他们三个人之间的感情纠葛，因为这些，波及到你，还有你父亲这些无辜的人，真的很抱歉。但至于友谊，我们是兄弟，一直是
永远是。别以为。